Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèle à votre rendez-vous sportif du matin, Gym Direct sur D8. Aujourd'hui, un programme spécial cardio-pilate pour brûler des calories et renforcer les muscles profonds. On aura deux grandes sessions de travail, deux grands circuits. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter les intervenants qui sont venus nous rejoindre sur ce plateau, puisque vous pouvez découvrir Séverine sur votre gauche et euh, Fabienne sur votre droite. Allez, à tout de suite Allez, vous allez bien écarter les pieds, prenez une grande inspiration, tirez et relâchez. Encore une fois, on inspire, on étire les bras, pliez les jambes, relâchez d'un coup. Dernière fois, inspirez, ouvrez grand les bras, Hop, placez les poings à la taille, absorbez l'abdomen du bas vers le haut, serrez un peu et ensuite enclenchez les squats. Allez, petit squat sur place. Très bien. Essayez de bien vous grandir. Sentez comme si on tirait le sommet du crâne vers le plafond. Et vous déplacez le poids du corps à droite, à gauche. En redressant bien la poitrine. La jambe bien tendue sur le côté. La pointe tape au sol. Très bien. L'abdomen toujours tenu. Vous allez placer les poings sur les épaules. Et pivoter un peu à droite et à gauche. En essayant de ne pas bouger le bassin. Juste les épaules. Aidez-vous en soufflant, ça on le verra tout à l'heure sur le pilate. Hein. Connecter la respiration, le mouvement est super important, c'est même essentiel. Alors, on continue les rotations, levez bien les coudes et allongez les bras. Loin, toujours sur l'expiration. Et on tire jusqu'au bout des doigts. Allez, encore, 4 fois, 3, 2, 1, step touch. Au bout du step touch, pliez les jambes. Maintenez l'engagement sur l'abdomen comme on a fait jusque-là. On rentre du bas vers le haut, on serre un peu et on ajoute les bras. Loin devant et sur la taille. Descendez un petit peu plus au bout. Très bien. Encore un petit peu plus bas. Redressez bien la poitrine, levez les côtes fièrement. Les épaules loin des oreilles. On continue comme ça, mais on allonge les bras vers le haut et l'avant. Allez, encore, 16. Très bien, un petit peu plus bas au bout, pliez bien les jambes. Et on va revenir sur les fondamentaux, ce qu'on a vu au début. Restez là, tapez au sol, ouvrez les coudes. Loin, sentez l'engagement du haut du dos. Il vous aide à tenir la colonne en place et allongez. Et on souffle. On essaye d'insister un peu plus sur la rotation des épaules. Allez, encore. Quatre fois. 3, 2 de plus, dernier, allez les step touch, en allongeant loin devant cette fois, pliez les jambes au bout, faites monter un petit peu le cardio, allez descendez un petit peu plus bas, faites un pas un peu plus grand, maintenant levez les bras vers le plafond, on ouvre en forme de V et on ramène les poings sur la taille à la fin en serrant les coudes, hein. hop, hop, lancez un peu plus vite, 2, 1, et restez là. Bras ouverts. Pliez un peu les jambes. On termine l'échauffement avec quelques battements. Là, vous serrez super fort les fessiers et les abdos. Et vous continuez de battre avec les bras un peu plus rapidement. Et vous soufflez sur chaque petit battement. En fait, les battements rapides ne doivent pas perturber ni l'épaule, ni l'équilibre au niveau du bassin des hanches. Serrez plus fort les fessiers, plus fort les abdos. Battez un peu plus vite avec les bras. Allez, on continue, on continue, on continue. Quelques secondes encore. Très bien. Serrez plus fort les abdos, les fessiers. Rien ne bouge à part les bras. Et on reste. Bien. Tirez plus fort à gauche, à droite. Et pincez les omoplates en arrière maintenant. Très bien. Restez encore quelques secondes avec nous. Relâchez doucement. Allez, on remonte les bras. On étire. Et on relâche. Encore une fois, inspirez. Tirez. Et relâchez. Dernière fois. Et relâchez. Allez, l'échauffement est maintenant terminé. On se retrouve tout de suite pour le vrai travail. Allez, première séquence. 
Marchez simplement sur place. Vous êtes à la maison. Le pas, alerte ici. Levez bien les genoux en avant. Levez bien vos pieds, la poitrine. Et tapez à droite et à gauche. On va arriver sur un premier bloc cardio. Pendant ce premier bloc, on va faire monter la température et juste après ça, on combine quelques exercices de pilates. Ok, tapez deux fois à droite, deux et deux à gauche. Gardez les hanches de face, réinvestissez ce qu'on a vu dès l'échauffement. L'abdomen à l'intérieur, les abdos serrés, les omoplates pincées, le regard loin devant. Allez, un peu plus bas maintenant. Alors, sans forcément relâcher la poitrine, hein, on pince les omoplates, on garde l'ouverture. Ok, la suite. Vous pouvez continuer comme ça ou ajouter le squat. À droite, à gauche. Hop. Alors, ça, c'est juste un deuxième niveau. Hein. Vous pouvez rester sur le premier avec les deux tapes. Encore. 8. 7. Alors. Vous avez deux possi trois possibilités même. Soit vous continuez avec les deux tables de chaque côté. Soit vous continuez avec les squats. Soit un peu plus rapide. On descend, on descend. Bam Rebondissez dans le sol. Encore. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10... Pliez bien les jambes pour absorber le choc. Allez. Les derniers. Deux. Marchez sur place ou les ciseaux. Vous pouvez également marcher simplement. Première option. Deuxième option, elle est là. Troisième possibilité. Fente alternée, dynamique. Hop, hop. Allez, on fait monter la température. Posez le pied un peu plus loin derrière. Rappel à la maison. Vous pouvez également continuer comme ça. Encore 15 secondes. Allez, avec moi. Ou avec les filles en arrière. Les fentes dynamiques. Vous voyez comme ils vont bas. La cuisse parallèle au sol. Excellent. Nickel. Allez, petite course sur place. On récupère un peu. On reprend son souffle. Très bien. Relâchez les jambes sur les côtés maintenant. Bien. Maintenant qu'on a fait monter la température, c'est idéal pour brûler quelques calories et renforcer les abdos. Venez au sol et hop, allongez-vous sur le dos. Vous allez ouvrir les bras. Là, légère ouverture, les pointes de pied près des fesses. Et là, vous levez les épaules, vous touchez les genoux et vous redescendez doucement. Expirez complètement en montant et inspirez en descendant. Et en inspire, on revient. Soufflez très fort, complètement. Quand vous redescendez, ce n'est pas une phase de relâchement. Hein. On continue d'absorber le ventre et de serrer les abdos et de maintenir le bas du dos près du sol. Regardez la suite. On lève, on souffle et on inspire, on descend en gardant les abdos serrés. Alors, vous pouvez le faire comme ça ou à la maison. Travaillez toujours avec les pieds au sol. Si vous sentez que le bas du dos décolle et que ça tire plus dans le dos que dans les abdos, pas grave. Travaillez avec les pieds par terre dans un premier temps. Si vous êtes à l'aise, Allongez les jambes au retour. Et en inspire, on revient. Expirez par la bouche. Forez complètement. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Petit test. Mettez les mains sur l'abdomen. Est-ce qu'à un moment donné, votre ventre est poussé vers le haut Ou est-ce que vous arrivez toujours à le garder rentré vers l'intérieur Attention, pas trop vite, pas trop vite. Soufflez. Inspirez. On vérifie le bas du dos, toujours près du sol. Si c'est un peu difficile à faire, regardez. Tendez les jambes un peu plus haut, un peu moins en avant. Si vous êtes à l'aise comme Fabienne, allez-y. Hein. Plus bas, vas-y Fabienne, montre-nous. Yes. Allez encore. Deux de plus. Et sur le dernier, vous restez en haut. Bras tendus devant. Option 1, genou levé. Option 2, pied au sol. Petit battement. Et là, comme lorsqu'on faisait les petits battements tout à l'heure, vous vous rappelez sur euh, quand on était debout. On immobilise tout le corps. On ne bouge que les bras. Allez, les battements. Et on peut le faire comme ça si on veut. 
Tapez plus fort, soufflez plus fort. Et relâchez. Wow. Remettez les pieds près des fesses. Les bras le long du corps. Et on repart. On lève, on expire et on inspire, on descend. On va insister un peu plus sur la position de l'abdomen. Rentrez le ventre du bas vers le haut. Et gardez-le toujours rentré, votre ventre. Du bassin vers les côtes. Encore. Maintenant, on reprend comme tout à l'heure. On expire, on lève. Et on inspire, on descend. Le bas du dos, toujours près du sol. Hein. On ne peut pas passer la main normalement. Si ça passe, c'est pas grave. Regardez, vous mettez les pieds sur un support un petit peu plus haut. Imaginez, vous avez une chaise, un tabouret. Hop, vous posez les pieds dessus. Et, et si tout ça, c'est trop facile, hein, bien sûr. On vient allonger les jambes. Allez, expirez. Et inspirez, revenez. On va insister maintenant un petit peu plus sur la descente. Voir si vos abdos sont vraiment résistants. On va faire un blocage en haut. On reste. Top. Et revenez doucement. Hop. Et on revient tout doucement. Et on va voir un petit peu avec les filles comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on arrive à garder le bas du dos près du sol Oui. Alors si, comme ici, vous avez le bas du dos qui décolle un peu, relevez un peu plus les jambes. Vous voyez avec les jambes là, c'est parfait. Et les abdos sont toujours absorbés et serrés. Très bien. Encore quatre. Allez, on bloque et on revient doucement. Bloque. Alors, attends, on va bloquer. Et on revient doucement. Encore. Hop. Et on revient. Dernière fois. Restez en haut. Tendez les bras, paume de main vers le sol et... Alors là, ça ne doit pas bouger. Là non plus. Juste les bras. Juste vos bras en mouvement, la tête immobile, le regard au-dessus des genoux. Et si vraiment vous êtes à l'aise, c'est là que ça se passe. Et on n'oublie pas. Et on creuse, et on creuse, et on serre, et on serre plus fort. Et on peut même s'appuyer, se relever tranquillement. Tout va bien. Nickel. Quelques secondes. Et vous pouvez relâcher. Allez, je vous invite à vous relever maintenant. Allez, reviens avec nous debout. Et on va repartir pour quelques step touch. Le temps que vous buviez un coup, vous mangez un petit truc éventuellement. Vous êtes revenu avec nous. Allez, au bout, on plie les jambes. Montez les bras et pliez. Bam on descend. Redressez la poitrine. Les coudes devant les épaules. Lancez les bras et amortissez au bout. Pliez, pliez au bout pour amortir. Si c'est un peu difficile à faire, hein, ça, vous le faites en step touch. Et normalement, on ne doit, doit, doit pas entendre un seul bruit au sol. Allez, 15 secondes. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Allez, c'est parfait. On reprend la marche sur place. Reprenez votre souffle s'il n'y a pas besoin. C'est tout de suite les ciseaux. Large et bas. Le pied avant à plat, la pointe du pied derrière. Vous voyez, vous pouvez les faire comme ça. Ou un peu plus bas. Ou bien en fente. Alternez. 30 secondes. Ça donne combien de mouvements 18. 16. 15. 14. La cuisse avant parallèle au sol. On descend un peu plus. Allez, 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 allez. On ne s'arrête pas. Step touch. Allez. En haut, en bas. Ou bien. Ici. Allez, plus qu'une vingtaine. 20, 19, 18, 17. Poussez plus fort. Allez, Fabienne, lance les bras un peu plus haut. Pour se propulser, aller plus loin. Wow. Marcher. Ok, récupérez un peu et on va repasser sur le tapis. Hop. Cette fois, mettez-vous face au sol, sur les avant-bras et sur les genoux. Ou bien sur les avant-bras et les pointes. Vous regardez tout droit vers le sol. 
Si vous êtes sur les genoux, pas de problème. Hein. Tant que les fesses et les épaules sont à la même hauteur. Vous regardez tout droit vers le tapis et vous absorbez le ventre. Pareil, si ça tire en bas du dos, mettez les genoux par terre. Et là, on va marcher un peu. On ouvre à droite, on resserre. Droite, puis gauche. Gauche, on resserre. Ok, comment vous vous sentez On va faire encore 8 petits pas. Regardez, si vous avez les jambes pliées, faites-le comme ça. On ouvre, on ramène. Et on essaye de ne rien bouger d'autre que les jambes. Les hanches fixes et je ne parle même pas des épaules. Ok, posez les genoux et restez en action. Placez-vous sur l'avant-bras et vous tournez vers nous, vers votre télé. Allez, vous levez la taille loin du sol. Là encore, on fait travailler les muscles profonds. Vous vous souvenez ou pas on absorbe du bas vers le haut, on lève et on repose doucement. Alors le pied vient à la même hauteur que la fesse et on revient. On accélère un peu tout ça Allez, go Hop, on revient. Le regard vers le haut. Souvenez-vous qu'en pilates, on cherche toujours à se grandir. Imaginez un fil au sommet du crâne qui vous tire par là-bas. Allez, restez en haut, bougez plus sur le genou ou jambes tendues. Allez, quelques secondes encore avec nous. 3, 2, 1, et relâchez. Vous tournez de l'autre côté Allez, mettez votre tête dans l'autre sens. Mettez-vous sur les avant-bras de nouveau. Première option sur les genoux, vous pouvez rester là. Tant que vous absorbez bien du bas vers le haut. Vous serrez. Contractez vos fessiers et vous maintenez. Si vous êtes à l'aise, tendez les jambes. Regardez vers les mains. Grandissez-vous des talons jusqu'à la tête. Puis, on ouvre. À gauche, on serre. À droite, on serre. Soufflez en ouvrant et soufflez en serrant. On va voir un petit peu ce qui se passe maintenant avec Fabienne. Allez, pour les huit derniers. Huit vous voyez ici, ses épaules restent bien immobiles, bien qu'elles tremblent un tout petit peu. Ça, c'est bon signe, c'est signe qu'elle travaille bien. Le ventre est creusé, les fessiers contractés, les hanches ne bougent pas quand elle ouvre et qu'elle referme. Restez sans bouger maintenant. Mmh, T'as froid, tu trembles. Bon, mettez-vous sur les genoux, mais ne relâchez pas. Mettez-vous sur les genoux. Allez. Et si, et vous tournez vers nous. On a changé de côté par rapport à tout à l'heure. On repart, l'en vers le haut, l'en vers le bas. Allez, vous montez, vous descendez. Un peu plus rapide, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, grandissez-vous. Levez la tête, la poitrine. Restez, soit sur le genou, soit jambes tendues maintenant. Allez, les côtes levées loin du bassin. Les épaules en arrière. On reste encore quelques secondes. C'est pas tout à fait terminé. Relâchez. Venez sur le dos. Allez. Après tout ça, les bras tendus devant. Première option, pied au sol. Option 2. 3. Ou 4. Petit battement. Et encore une fois, rien ne doit bouger à part vos bras. Battez plus fort. Tendez jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est juste pour terminer les abdos. Allez, encore un effort. Serrez les omoplates. Creusez un peu plus l'abdomen. Restez. Tirez les bras derrière. Le bas du dos toujours près du sol. Et relâchez. Wow. Allongez les bras, les jambes. Tirez. Allongez vers l'avant. Levez les épaules. Oh, c'est pas fini. Non. 30 secondes de plus. Allez. Fabienne, ça bouge Non. Alors, si ça bouge pas, c'est que vous êtes à l'aise. Jambes tendues. Le bas du dos, toujours près du tapis. J'insiste, hein, vous devez souffler sur chaque battement. Levez les plates. Les filles, si vous avez un soutien-gorge, il ne doit plus toucher le sol maintenant. Est-ce que ça touche encore 
Non, on est bon, parfait. Allez, chez vous alors. 3, 2, 1, et relâchez. Wow. Voilà ce qu'on va faire. On va rester nous sur le dos, vous aussi, et on se rejoint tout de suite pour le stretch. Allez, amenez le genou vers la poitrine, tirez vers vous. Récupérez un peu. Et relâchez la jambe gauche. Roulez un peu sur les côtés. Puis posez le pied gauche. Amenez la jambe droite vers vous. Poussez le talon vers le plafond. Et tirez la cuisse vers la poitrine. Très bien. Puis, levez les épaules. Essayez de rapprocher la tête du genou. Et vous maintenez. Très bien, vous relâchez maintenant. Attrapez la jambe gauche. Tendez en poussant le talon vers le plafond. Levez les épaules. Et vous restez. Essayez de rapprocher la tête du genou pour bien étirer l'arrière de la cuisse. Allez, vous relâchez. Vous vous redressez. Hop. Et vous venez vous asseoir face à nous. Ici. Vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Si vous êtes moins à l'aise, tendez simplement la jambe gauche devant. Tirez la cuisse vers vous. Et tournez à droite. En vous redressant. Allez, on essaye d'éloigner le bas du dos du sol. On essaye de lever la poitrine le plus possible. Très bien. Vous relâchez et vous changez. Jambe droite tendue. Croisez la gauche au-dessus. Redressez, tirez vers vous. Et pivotez à gauche. Le sommet du crâne vers le plafond. On se rappelle de cette consigne-là. Les épaules basses. Et le regard au-dessus de l'épaule. Allez, vous relâchez. Pliez vos jambes ici, attrapez vos pointes de pied. Inspirez, redressez la poitrine. Et en expirant, poussez sur les mains, relâchez bien le haut du dos, les épaules et la tête. Encore une fois, en inspirant, on redresse. On regarde droit devant. Et on expire, on relâche. Relâchez doucement. Vous allez croiser une jambe devant, vous appuyez sur la cuisse et remontez avec nous. Allez, écartez les pieds. Là, vous levez les bras. Vous descendez. Tirez sur la gauche. Main gauche sur la cuisse. Main droite sur la cuisse droite. On descend, on essaye de poser la main droite au sol, mais en gardant le doigt plat. Les épaules restent en arrière, le haut du dos reste bien à plat. Sinon, mettez la main sur la jambe droite. Allez, on change. Hop, on descend à droite. La main gauche au sol ou sur la cuisse, au choix. Et on ouvre la poitrine en ouvrant les coudes. Très bien. Relâchez doucement. Rapprochez vos pieds. Hop, le pied droit dans la main. Un petit peu d'équilibre si pour voir si le travail des abdos profonds a été fait. Vous ne devez plus bouger, serrez vos genoux, fixez un point droit devant et serrez la fesse droite pour bien étirer la cuisse. Très bien, relâchez, changez de côté. Le pied gauche dans la main, la fesse gauche serrée, les genoux ensemble. On redresse. Relâchez, ouvrez grand les bras. Attrapez les mains en arrière et tirez. Ouvrez bien la poitrine. Bien, relâchez. Poussez les mains loin devant. Laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Puis attrapez vos coudes dans vos mains. Redressez la poitrine. Levez les bras vers le plafond. Et enroulez, relâchez. Merde. Très bien. Cette séance prend malheureusement déjà fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris des choses sur vos abdos, sur comment se tenir droit. N'oubliez pas que tout ce que je vous donne comme consigne, vous pouvez le réinvestir 
au quotidien pour bien vous positionner face à un ordinateur, dans votre voiture lorsque vous conduisez ou tout simplement assis sur une chaise. Merci à Fabienne, merci Séverine, puisque tu es Séverine maintenant. Si vous voulez faire comme les filles et venir sur ce plateau, une seule adresse gym.canalplus.fr, vous nous envoyez un petit mail. Nous, on s'occupe de tout, on vous répond, on vous convoque et vous venez tester en live tous ces exercices-là. Mangezbouger.fr, conseil santé, diététique, nutrition. Cette vidéo, comme toutes les autres, vous la retrouvez sur le site internet de la chaîne d8.tv. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup et au revoir.